，时间匆忙，洗服的刺绣做不了太精细，真是可惜了。已经很好了，辛苦你们。仙子说的哪里话？对了，到了明日便不能再叫仙子了，得称玉主殿下。仙子喝茶，先放着吧。小兰花，长河仙君，你来干什么？带你回家。仙君请自重。我与月尊大人，明日便要成婚了。现在苍岩海才是我的家。不，你不会和他成婚。长河仙君，先前在忘川之畔，我已经说得很明白了。我并非此意啊。小兰花，你不是一直想知道自己的身世？想知道自己究竟是谁吗？我现在终于知道了，我来告诉你。我不想知道，仙君的好意，我心领了。以前我是谁，已经没有那么重要。我只知道，以后我是东方青苍的妻子，是整个苍岩海的月主。如今，仙月两界大战在即，仙君还是快回吧。你我见面，于公于私，都甚是不妥。跟我来！你干什么，长恒仙君？长恒仙君，放开我！你要带我去哪儿？长恒仙君，你放开我！行不好，你冷静点。这是哪儿？这是西兰被灭族后残留的废墟。学过史书应该知道，三万年前大战之中，西兰一族正是被越族屠戮殆尽。这片废墟浸透了西兰族人的鲜血。小兰花，你的名字叫西云，你的真实身份。是西山神女，月族是你的仇人，你的父母、你的族人，全部死于他们之手。可是。我不认识他们。你说什么？我说，我不认识这些西山族人。刚才，我很努力的想要感受这片土地的悲伤，但这种悲伤，我只有在另一个地方感受到过。战争就是这样，打来打去，会死很多人，灭族的事情也一直在发生，仇恨永远都不会停止。可痛苦的，往往都是留下来想要好好活着的人。小兰花，你怎么还不明白？你的父母，你的族人，虽然你不认识他们，不记得他们，但当年是因为保护你而死的。长恒仙君，我是小兰花，不是西山神女。就好像。你在路程，你是萧润，不是长恒。长恒的一切，萧润并不需要背负，因为根本不是同一人。这个世界，什么是真，什么是假，我只知道。我爱东方青苍，是真。他爱我，也是真，比一切都真，这就够了。可是。
们又见面了，玄武上神。看来你已经知道了自己的名字。我，真的是神女西云。明日的婚礼不是你的命运。为什么？你是西山神女，你的爱无私而广博，你终将承担起你的命运，你注定消弭仇恨，护佑苍生。为什么？我不懂。消弭仇恨，护佑苍生，和成为东方青苍的妻子有什么关联？为什么爱苍生便不能爱一人？为什么非逼我从中做出选择？我不服。故人，你来得太早，该见到的你还没有见到，该失去的也还没有失去。你走吧，我们会再见面的。你见到玄武上神了吗？改变主意了吗？我不会服从什么注定，什么命运。我是小兰花，不是神女西云。我要去找他。大战在即，兵力悬殊，东方青苍已经没有业火了，越族终败。你现在回去真的会有生命危险，小兰花。我绝对不能让你回去。长恨仙君。你真的要拦着我吗，仙君？你是战神，我只是仙根破损的小草。你若执意要拦我，我也无能为力。但是我绝对不会屈服的。就像那日在忘川河畔，纵使死于万千灭灵剑之下。我也绝不会回头。多谢仙君。那日丹阴所见，东方青苍也都看见了。他知道你是神女西云，但他什么都没有告诉你。倘若他真心爱你，为何隐瞒？你说他爱你是真。比一切都真，为何让你处在危险当中？小兰花，算上，算上。知道了，尊上，仙子被长恒带走了，尊上为何不着急啊？他会回来的。难道长恒会放仙子回来吗？会，因为我了解他们。一个曾是本座最好的朋友，另一个。曾是本座要娶的女人。凶尊便是致使越族覆灭的罪人，而我没有阻止凶尊，也是该死的罪。不过，凶尊也不在乎我，只要还能和他花前月下。本座已经决定牺牲他。
人呢？看我不顺眼，但你怎么敢这样对我？你这样就不怕月尊他？你错了，我驯风非常敬重你。那你为何要这样做？如今大战在即，月尊大人在忧心战事，你非但不去替他解忧，反而在这里找我的麻烦，这是为什么？你又错了，我如今奉命将你软禁起来。正是为了帮兄尊解忧。你疯了！我要去见他。兄尊是不会见你的。给我看好他。是。驯风，你在干什么？快放我出去！驯风，东方青草，东方青草。仙君，你不是不在四方征战、参与战争了吗？怎么，这战甲又拿回来了？修罗荒呢？你放心，如今他正在祭月宫里好生将养。待到开战之时，他就会以死祭旗。你若想不宣而战。我驯风定会奉陪到底。两族之战机不可避，长恒定率先兵，迎回西山神女。所以，无论你愿意与否，这场战争都会发生，而你也一定会加入。你注定参战，因为我们俩是一样的，我没有选择。你终究也没有选择。